ఇలా వచ్చారు అలా వెళ్లారు టీడీపీకి జంపింగ్ నేతల ఝలక్ ఎన్నికల తర్వాత రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు ఎలా మారాయో నేతలు కూడా అదే విధంగా మారిపోయారు ఎన్నికలకు ముందు టీడీపీ అధినేతను ఆహా ఓహో అన్న నాయకులు ఇప్పుడు మాత్రం సైలెంట్ అయిపోయారు కనీసం టీడీపీ పరిస్థితిని సమీక్షించేందుకు కానీ టీడీపీని ఎలా నడిపించాలనే వ్యూహాన్ని తెర మీదకు తెచ్చేందుకు కానీ ఎవరో ముందుకు రాని పరిస్థితి ఉంది అయితే వీరంతా నిన్న మొన్న రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన వారికి కాదు చాలా సీనియర్లు గతంలో ఒకరిద్దరు మంత్రులుగా చక్రం తిప్పిన నాయకులే కావడం కూడా గమనార్హం గతంలో కాంగ్రెస్లో ఉండి ఆ పార్టీలో కీలక పదవులు అనుభవించిన నాయకులు తర్వాత కాలంలో రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో పార్టీ మారిపోయారు కొన్నాళ్లు మౌనంగా ఉన్న ఈ నాయకులు ఎన్నికలకు ముందు ఆరు నెలల వ్యవధిలో టీడీపీకి జయ కొట్టారు అప్పటి సీఎం చంద్రబాబును ఆహా ఓహో అంటూ కీర్తించారు ఈ క్రమంలోనే ఆయనను మచ్చిక చేసుకుని టీడీపీ తరఫున టికెట్లు సొంతం చేసుకున్నారు వారిలో నెల్లూరు జిల్లాలో బుల్లినేని కృష్ణయ్య కడప జిల్లా రాజంపేటకు చెందిన బత్యాల చెంగల్రాయుడు గతంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఆత్మకూరు నుంచి కాంగ్రెస్ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన బుల్లినేని కృష్ణయ్యను చాలా ఏళ్ల తర్వాత చంద్రబాబు రాజకీయాల్లోకి తీసుకువచ్చి ఆత్మకూరు సీట్ ఇచ్చిన ఆయన ప్రస్తుత మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి చేతిలో ఘోరంగా ఓడిపోయారు ఇక రైల్వే కోడూరుకు చెందిన చెంగల్రాయుడు వైఎస్ టైంలో ఓ వెలుగు వెలిగారు ఈ ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు మాట విని టీడీపీలోకి వెళ్లి రాజంపేట నుంచి పోటీ చేసి ఓడారు ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత ఆయన అడ్రస్ లేరు అదేవిధంగా కర్నూలు జిల్లాలో కోట్ల కుటుంబం కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి ఆయన సతీమణి సుజాతమ్మలు కూడా టీడీపీకి జయ కొట్టారు దశాబ్దాలుగా కేఈ కృష్ణమూర్తి కుటుంబంతో ఉన్న వైరాన్ని సైతం పక్కన పెట్టి వారు కాంగ్రెస్ను కాలదోసి టీడీపీలో చేరిపోయారు ఈ క్రమంలో ఎంపీగా ఒకరు ఎమ్మెల్యేగా ఒకరు పోటీ చేశారు అయితే జగన్ సునామి ముందు వీరు ఓటమి పాలయ్యారు ఇక విశాఖలో భీమిల నుంచి పోటీ చేసిన సబ్బం హరి కూడా కాంగ్రెస్ మాజీ ఎంపీగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన వైసీపీలోకి వెళితే ఖచ్చితంగా విశాఖ లేదా అనకాపల్లి ఎంపీ సీటు దక్కి ఉండేది చివరిలో ఆయన టీడీపీకి జయ కొట్టి భీమిలలో ప్రస్తుత మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ చేతిలో ఓడిపోయారు ఇక కాంగ్రెస్లో మాజీ మంత్రిగా ఓ వెలుగు వెలిగిన కోండ్రు మురళి రాజాంలో టీడీపీ నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు ఇలా ఎన్నికలకు ముందు టీడీపీలకు వచ్చిన వీరంతా వాటమి తర్వాత అడ్రస్ లేకుండా పోయారు పార్టీలో ఎంతో నిబద్ధతతో ఉంటామని చెప్పిన వీరే ఇప్పుడు అధినేత ఫోన్కు కూడా కలవడం లేదు మరి వీరు అడుగులు ఎటుపడతాయో చూడాలి